见那一双看透了我灵魂的眼。为什么你都看得见？再没有遇见你以前的我，没想过爱情为何？你是否也一样？你像风来了，带我离开人潮。心将风景看透。晚上，欢迎大家来我家吃饭。你家？呃，是这里还是这里？哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！其实我们这个房子的风水也没有很差啊，兜兜转转的，到现在。这个房子里面住的人是越来越多了，我觉得还差两个人，紫云兄跟郑理兄，你们两个人应该在这栋楼里面再买两个房间，我们直接就可以变成学校的寝室了。没钱，没钱。我从外面搬到这儿，又从这边搬到对门，也是挺神奇的哈。哪有我神奇啊？我从这个门搬到那个门，又从那个门搬回来，你说我神不神奇？嗯，我觉得啊，最重要的是。这个房子喜欢我，百分之百喜欢我啊！有缘分。是你跟这个房子有缘分，我只跟帐篷有缘分。今天谢谢大家帮忙，呃，就只能请大家吃火锅了。未来也可能只有火锅了，大家不要嫌弃啊！怎么会？我们最喜欢的就是火锅啦。嗯，虽然有些东西失去了，但是我们的新生活才刚刚开始啊，对不对，同志们？为明天干杯！干杯！林伯伯，其实我一直很想跟你说，我真的很对不起你。你这是干什么？你爸爸的事情不必由你来道歉。我是他的儿子，我没来得及发现并阻止他，我就有绝对的责任。哼，我没有怪你，你也不要自责。无论你怎么说。他做这样的行为就是不对的，我没办法认同他。我现在唯一能做的就是，一直站在林伯伯这边支持你。无论将来发生任何事情，我都不会再回到他身边了。你有这个心就可以了。公司马上就要结束了。
，有什么打算吗？我应该休息一阵子吧。未来还是应该会继续创业的。啊，郑礼哥哥，既然你要创业呢，我跟我爸给你准备了一份薄礼。嗯。哎，我还没辞职呢，不用给我遣散费的，收下吧。这是我对公司员工的补偿，就当我这个前辈给你的创业基金。嗯呐，你快拿着吧。为了防止你觉得自己会被坑，所以呢，通过我这双手来以示清白。快拿着吧，我快拿不住了。那我拿了。连这个都开玩笑啊！并不验诈嘛，有胶水儿。你又没事儿，真是开心啊！啊，啊，我说是他们，和他们在一起有说有笑的，生活不会感到寂寞和无聊了。哦，虽然我比他们大了几岁，但只要跟他们在一起。你就还觉得自己朝气蓬勃的？什么呀？你这么年轻，别说这些话。是啊，当看到孩子们这么开心的时候，是最好的事情了。到了我这个年龄，没有比看到孩子高兴更幸福的事情了。是吗？走了一个，又来了一个，不过这个要好多了，清净，而且还有房租呢。你这么缺钱？谁不缺钱啊？你告诉我，我立刻去当他的狗腿子。多钱？你哪来的？上个月教课，还有另外接了两个案子，钱都下来了，我全部给你了。你怎么这么好啊？我真的好喜欢，好喜欢你吃点东西吧，早饭吃什么？我不用了，谢谢我的阿姨。行啊，那我把你的衣服去洗一洗啊。你睡你的啊，我就是打扫打扫。你看你这床吧，看起来挺干净的哈，其实床边啊、床沿啊都是灰，那灰啊吸进去对身体不好。哎呀，已经不是这么勤奋吧？不过啊，已经十一点半了，你真的不想吃点什么？我不吃了，梅阿姨。好好好好好好。我轻轻的打扫啊。
是不是终于过上了衣来伸手、饭来张口、有父有母的日子？是不是很好啊？一点都不好。为什么？我从高中的时候就不跟父母住在一起了。现在我跟你说啊，真的是分分钟都有紧张感。不用的电脑、不用的电视，你要用布给盖上，怕有灰尘。连电视遥控器都要把塑料膜给贴上，怕什么脏了？你走到哪儿，他们跟在你身后把电源关了，生怕浪费电。所有东西哦，所有的用完以后要摆回原处，因为他们怕找不到了。我跟你说，你真的是差一点走的不好都会踩雷，真的跟以前的生活 very very 不一样。就没有一点优点吗？也有吧。一尘不染、一丝不苟的生活，让我什么都不用想啊！我觉得可能这种生活过的时间长了，我反而不愿意跟他们分开。但是分开时间久了，又不愿意在一起，还真的蛮矛盾的耶。让你这么一说，我都好想有这样的烦恼啊！你呢？哎，跟那两个女人一起生活，是不是生不如死啊？这说的什么话呀？说的你好像以前不跟他们一起住一样。只不过现在楚石不怎么回来了，唐城跟陆子约呢就在客厅里约会，郑理和白依玲呢就在收拾东西，我就像个一千瓦的人造电灯泡一样，我都觉得我自己挺多余的。哎，你想什么呢？我现在呢，想变成一个临时侠，惩恶扬善。替天行道，把那些坏人全部都消灭掉。这个我看可以，就看你好像一肚子坏水的样子，你是不是有了什么反水的计划呀、啊？其实失去工作这件事情对我跟我爸来说都不重要，但是我觉得做人最起码有基本的道德跟情义在，我必须要教教那些人这些道理。而且我爸失去挚友的滋味肯定很难受，我能感受得到的。那计划是什么呀？我突然意识到一个很严重的问题，莫格丽，从今天开始我们要异地恋了。<笑>是啊，从以前的四米变成现在的八米。啊，昨天我们还甜蜜蜜的呢，现在就要左右相隔了。莫格丽，我命令你，今天在这里陪我到天亮。行，我告诉你，这就是异地恋的烦恼。想去睡觉呢，但是又舍不得分开。不要不要，我要你陪着我，哪儿都不许去。不过你今天确实要早点睡觉，要不明天别耽误了你的大计划。看到夕阳了吗？夕阳在那边。<笑><笑>我们出发。非常抱歉，公司没有经营好，让大家失望了。请收下。
Doch.我只是想换个方式让我夫妻去下去你直接挂到天花板上得了你也应该放心你怎么能说这种话好你再考虑考虑你为了一个外人打我我是不想让你在小心翼翼的生活你说的话是圣旨吗别说这些冠冕堂皇的话了这些年
那夏令营他还去干什么？在家报个补习班，补习补习还差不多。那，那林夕呢？你陪他去，正好借机会到国外好好玩玩。哎呀，你要管公司，还要给他补习，你行吗？要不然我陪他补习吧。不要，我陪他，他怕我。好了，就这么定了。这样他会好一些。我给他找了一个不错的中学，关键的时候不能掉队、啊。那你说他会理解吗？以后就会理解的。我叫林是我的，还有我不叫林雨，我姓丁，我叫丁雨。小雨。哎、这会儿你高兴了？我跟你说，从今天开始，他就是你的哥哥了。我不愿意。愿意也得愿意，不愿意也得愿意，你懂吗？那我和他掉进水里，你先救谁啊？你哥哥他会游泳。那我们俩同时开家长会，你先去谁的？这孩子你怎么这样？我跟你说，他现在没有爸爸了，你要懂得分享，懂吗？爸爸只有一个，你又不是西瓜。林夕，林夕，你怎么这么任性呢？啊，哎，林夕，你怎么回事嘛？妹妹小，你要让着她才行啊。要让着她是吧？知道吧？你看，爸爸也给你买礼物了，你猜猜是什么东西啊？我已经不想要了。你看，真是的，你排队排了那么长的时间，买到的东西，你看他太任性了。哎，难得任性一次。哎，你送给他吧，就说是你买的。好，就算你不知道感恩我爸，但你不用变得这么扭曲吧。借高利贷是我爸逼你的吗？结婚是我爸逼你的吗？结完婚以后聊不处事是我爸逼你的吗？乌鸦都知道反哺，你比乌鸦还要黑，对着自己的父母咄咄逼人，你算什么呀？我告诉你，现在跟我爸道歉。让开！凌云，我知道这是你的家务事，我没有办法插嘴，但是我还是想说一句：动物可以自己称王，也可以称霸。但是众叛亲离，不可能走得到最后的。最后啊，你告诉我，什么叫最后？眼下，我已经赢了。别高兴太早，你等着，早晚有一天，我会替我爸把沃夫的牌子重新挂在上面。我们走。孩子，再给我挂高一点。房子都卖了，老底儿都磨穿了。带着群虾兵蟹将，装什么东海路？小雨啊，穷寇莫追啊，事情不能做绝了。嗯，哼，郑伯伯，哎，你还真是仁慈啊，搞得我都想做您的敌人了。哈，小雨，这个高利贷我替你还清了
，你想坐的这个位置，你也坐上，怎么样？我的东西，是不是考虑可以还给我了？好啊，我们约个时间去变更股权，把公司的百分之六十过给我，东西，我当场给你。没问题，时间你自己定。郑伯伯，您在我心目中一直都是道德典范，怎么现在我有点看不懂啊？泥沙俱下，不觉得可惜啊？可惜，所以得总结经验，做了就得连根拔起，做的还真是够绝，嗯哼，比我想象的还狠。那我就有样学样，再得寸进尺，要个项目。孙木，那只是个广告。你想获得更大的价值，你得入资啊。这点我们是不谋而合。以前林正浩总是担心跨行业有风险，说什么做广告业就不要涉足其他行业。可现在，说了算的是我们。电话。喂，小雨，家里被人翻过了，不像是小偷，一定是政委局派人干的。好，我知道了。怎么了？啊、哦，没事。你帮我爸租的房子被人偷了。哦。啊，没事吧？没丢什么东西，那里面没什么值钱的东西，就丢了一点现金而已，没关系。哦，那还好，还好。见到地位，不惜一切代价拿回来。莫克利。你说怎么办啊？刚刚我在他们门口听他们说话，我爸他们就唉声叹气的。你说公司没了，还有可能再要回来，这儿子没了怎么办？要不求我呀？我可以贡献我自己，只要不改名字就行。想得美了，大哥好不好？我是想说，要不养条狗吧，当狗儿子。我说我要是能听到淋雨打喷嚏。你信吗？我希望打死他。你今天对他说了那样的话，而且还是大话。你有信心帮你爸拿回沃夫吗？其实呢，政委局的新项目里有一些漏洞，我现在已经知道了。但是这次是关于我爸爸的事情，为了我爸爸，有没有信心，我必须都得这么做。哎呀，那我也只能 pick 你了。早点睡吧，明天又是尬演的一天，我都不知道该怎么度过。明天早点来过来找我啊。晚安。晚安。在一起真好啊！总算能吃一顿像样的早饭了。对啊，这么丰盛，住在一起真好。我都想去找我妈了。好、哦，来吧。谢谢阿姨啊，阿姨我饿了，我先吃了。啊、哦，吃吧，豆腐花，尝尝味道怎么样？爸，你这中老年人，你就别别吃这个了，你喝点牛奶吧，补补补补钙吧。哦
，牛奶。对对对，差牛奶。啊，我的个血糖啊！我怎么觉得今天文玉阿姨心不在焉的样子？要不然跟她聊聊吧。啊，别别别别，我们别下来，让她消化消化。牛奶。这要吃下去，估计也消化不了了。我拿错了，没事没事，这这这这也能吃。行了，你们也别配合着演戏了。咱们把话说清楚，反而好。林雨脾气有点犟，也怪我。对他太严格了，他反抗我呢。没事的，我想过两天，他自己想通了，他就会回来的。哎，这文玉阿姨，如果您真的这么想的话，那我们就放心了。其实我们一直想跟您说，但是怕您难受又不敢。你要这样，我们就可以踏踏实实吃顿早餐了。啊，是啊，这这这这真好喝，一点都不甜啊。是啊，我去吧。你你你别去，你们吃我去。太甜了，吃。老林，哎，你们看，小雨回来了。小雨啊。你要没吃早饭，就跟我们一起吃吧。用不着。妈，看样子你是考虑清楚了。小雨，我东西在哪儿呢？小雨。是一个好妈妈，我一直压抑你，要求你，一心想让你出人头地。我错了，你回来吧，小雨。你现在要是回来还来得及。真的还来得及吗？我记得，刚从乡下来的第一年，咱们住地下室，你在医院做护工，我就在医院的走廊里跑来跑去，跑来跑去等你下班。虽然说没有钱，但是过得很快乐，很自由。那个时候，还回得去吗？后来。我只不过期望在打雷的时候，能有爸妈过来安慰一下我，抱抱我。可惜没有，我早就无家可归了。小雨，小雨，你今天要是跨出这个门儿。是我的儿子。去了，让阿姨静一静吧。静什么静啊？现在就得嗨起来！好了好了，都别在这待着了，咱们出去散心吧。现在？现在，立刻，马上闹！林夕，你们去吧，我不去了。文玉阿姨，我知道你现在很难受，但事在人为啊
，公司也许会拿回来，林雨也许会反省，但这都需要时间，对吗？我们现在不应该忧心忡忡啊，我们应该开心一点，对吗？要我说啊，咱们现在就出去晒晒太阳，补补钙，多好！生活一定会给我们乱拳，那咱们也得比别人多挨上几拳，是不是？你现在收拾东西，马上出发。得令。当了那么多年替罪羊，现在唯一一个能翻盘的东西都没有了。你这种人不进监狱又能怎么样？迟早是别人的垫脚石。你想冷静冷静。我知道了，我给你们的资料一定看清楚，一个字都不要漏。嗯，先不说了。你有没有觉得，你爸从一个冷面罗汉变成一个痴情的董永了？冷面，哪有冷面吃啊？你怎么光想着吃？你看看你的腰啊，都肥成什么样了？我腰肥，我这腰是 S 型的腰，好吗？我给。哎呀，我们以前来过，好美啊，这没有这么大的规模。哦，也就一片山吧。现在啊，到处都是，而且这个味道真是太鲜了。啊！蛇！这不是蛇，这不是蛇。你看。这个就是，这一下午就砍了这么一点的林大爷。我跟你说啊，你砍的这一点，晚上我们只能喝西北风了。哎，我砍了很多，好不好？我们为什么非要砍这些啊？你没听别人说过呀？这种芦苇可能会对水造成整体的污染，而且影响明年其他的芦苇的成长呀。牛伯伯还说了，这种芦苇砍回家可以做草席，还有扫把，而且这种老的芦苇根呢，还可以入药呢。花草界的爱马仕啊你，怎么不继续说了啊？啊，说呀你，我说你呢，你花草界爱马仕啊？啊，下面给大家表演一个灵犀发力，看好了啊！这个已经是我刚才口好的，一二三，走喽！耶！
行了，你别发力了，再发力呀、啊，天都要黑了。知道了，还不来帮我，还在录像啊？就你轻松是不是？好好好，我来了，我来了，快点。你在哪里啊？刚才我有点太着急了我心甘情愿的当你的垫脚石，因为我是你爸。我现在也就只有你了。吃饭吧。今天谢谢你的配合啊，能让文宇阿姨这么开心。其实我最想看到的呀，是你不要隐藏你自己的情绪，我想看到你真真正正的开心。小的时候我一直躲在他们的身后，他们照顾我，但是现在我已经长大了，我要用我的肩膀，让他们成为依靠。如果我不嘻嘻哈哈的，外面那些压力就会倒在他们身上啊。那你就不怕万一啊？那如果真的凌雨不和解的话，沃夫拿不回来，你就真的不怕你自己扛不住啊？种过牛痘的人就不会得天花了，经历过一种痛苦，同类的痛苦呢就会有免疫力了。你看我，失去过事业，失去过家人，现在不是照样还很好吗？何况，现在还有你跟我并肩作战，不是吗？谁给你的这种迷之自信？我告诉你啊，我可是很抢手的，你最好有一点危机意识。小狼人这么抢手啊？对啊。我怎么觉得你被我吃的死死的呢？你呵呵，因为你长得美。是啊。我们的女儿，当然漂亮啊。爸，梅阿姨，你你们这是散散步的频频率挺高啊。还不够高，开心吗？以后你不开心的时候，我就再这样陪你出来玩吧，好吧？你这么忙，别把时间花在我的身上。这怎么是浪费时间呢？只要你开心的话，我高兴都来不及呢，真的。嗯，小的时候，我就喜欢跟妈妈睡在一起。那个时候跟妈妈睡觉，她说我总是闹觉。
可是啊，我一闻到妈妈身上的味道，马上就不闹叫了，睡得很踏实。后来就一直怀念那时候的时光。妈妈的味道，真好闻呀！文玉阿姨啊，嗯，以后把我当成你的女儿吧，我会好好对你的，好吗？十八点四十分，站在马路对面，灰色的戴帽大衣，长到膝盖下面。你走到了我面前，低着头眯着眼，太阳躲在后面，笑着不。手看我的脸，不知。